Hallo! Weird. Hi, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Video. Ihr seht es schon im Titel, es geht um was Bolognesiges. Aber heute mal in einer kleinen Abwandlung, denn wir sind experimentierfreundlich und wir machen heute die Spinatonese. Nicht Bolo, Spinatonese. Okay. Ready dafür? Ja, weiß ich nicht. Da sind wir jetzt raus. So, so erstmal Zwiebelchen, damit fangen wir an. Wir machen es natürlich standesmäßig heute. Mm. Es, wird, oh, krass. es wird entschnitten. Das Waffelbrettchen. Waffelbrett. It's amazing. Keine Brille an, ne? Das wird jetzt gleich wieder wehtun. Komm schon, Alter, die ist auch richtig verwurzelt. Die hat richtig Bock. Uh, ah. Die hat richtig Bock. Die hat wirklich richtig Bock. Wie sieht's aus bei dir? Hattest du schon mal eine Spinatonese? Nein. Hat ich noch nie. Dann hast du was verpasst, sage ich dir, mein Lieber. Heute geht's nämlich in die geheimen Gelüste meiner Bolognese-Fantasien rein, weil alle Leute sagen immer, Freddy, das, was du da machst, ist keine Bolognese. Ich bin elf und ich weiß das schon. Das ist sehr lecker, was du da gemacht hast, aber es wäre eine Schande, das Bolognese zu nennen. Und deswegen mische ich mich natürlich ein in die Diskussion von, hey, da ist ein Typ Mitte 20 und labert nur, dass er gute Bolognese machen kann. Was für ein wacker Mother Acker. Damit äh, bist du nämlich in Berlin sehr uncool, habe ich gehört, wenn du sagst, du kannst cool Bolognese machen. Weil da ist den Leuten was anderes wichtig, so Feeling, Vibes und so, ist sehr, sehr important. Ja, of course. Um das mal ganz kurz äh, ein bisschen ernsthaftiger abzuhandeln. Ja. Ähm, ich habe auch viel Feelings und so, ich finde es richtig gut. <lacht> das wird, glaube ich, was richtig Geiles. Es ist äh, mit Fleisch, muss aber nicht sein. Kannst du natürlich auch für wie jegliche Bolognese geile Hackfleisch-Ersatzprodukte ähm, nehmen. Immer noch unsere Messer nicht geschärft. Das ist echt ein Drama, muss ich sagen. Zwiebel ist geschnitten. Ich lebe noch. War anscheinend doch nicht so juicy, aber ich möchte es auch nicht äh, beschwören. So, zack, hopp. Peng. Then we start, like we always start. We put a little bit of olive oil. Äh, nicht olive oil. Ah, komm, wir machen olive oil. Ich fühl's. Ich nehme einen Topf jetzt hierfür. Ich mache ein bisschen olive oil rein. Dann machen wir mal so. Und dann machen wir mal das Ganze an. Das ganze Gerät. Du, das ganze Gerät. Gemischtes Hackfleisch. Ist auch ein guter, ist ein guter Podcast. <lacht> dann machen wir jetzt erstmal das Hacki. Dann nehmen wir mal uns eine kleine einen kleinen Wobbly und fangen mal an, das ganze Thema langsam hier zu verkleinern. Das ist sehr toll. So, weil ich bin ja auch in den letzten äh, Wochen, Monaten, Tagen, habe ich zumindest meine Vorliebe entdeckt für Spinat. Irgendwie bin ich äh, ein großer bis mittlerer Spinat-Fan geworden, muss Ach, ich sagen. Fan bist du sogar schon? Ja, also ich esse okay. es zu unregelmäßig, um vielleicht wirklich Fan zu sagen, aber ich hab schon, ich bin auf den Geschmack gekommen, sage ich mal. Dazu jetzt einmal ein Schuss. Uh, ah, geil. Schon mal die Zwiebeln. Die dürfen dann mit, mit dem Hack jetzt ein bisschen anbrutzeln. Keine Sorge, großer Topf steht da neben für die Nudeln. Weil das wird nämlich gleichzeitig auch unser Mittagessen. Das heißt, ich habe jetzt wieder deine Verantwortung, Miguel. Es tut mir sehr leid, dass ich dich schon abermals wieder so im Stich lasse. Ich werde mal ganz kurz das Kochfeld wechseln. Auf ein bisschen größer, habe ich das Gefühl. Weil hier ist mir das gerade ein bisschen zu langsam, bin ich ganz ehrlich. Please brutzel. Brate doch an. Ich weiß auch nicht, was es ist. Acht ist mir immer zu, ist mir immer zu viel auf den Kochfeldern. Sieben ist mir immer zu wenig, habe ich das Gefühl, weißt du? Dann nehmen wir uns jetzt gleich schon mal kurz die Zeit und würzen ein bisschen. Das Haki, während das noch ein bisschen vor sich hin brutzelt. Wir nehmen einmal Pfeffer. Wir kriegen bald so geiles Salz und Pfeffer, ne? Das wird so sick! Ich freue mich richtig drauf. Wir kriegen bald ganz viele neue Gewürzis und, uh, und, der, und der Papa freut sich drauf, Alter. Ich habe so geile Sachen bestellt, Mann. Kommt Zack, da noch äh, Knoblauch rein, oder? Du, kannst du machen. Okay. Sollen wir machen? Up to you. Um, oh, ist can... Knoblauch ist immer gut, ne? Okay, dann mach ich mal. Hallo? Werbung. Ey, Freddy, was geht? Hi. Was hast du denn für ein Waschbrettbauch, ey? Du, ja, das ist... Das ist ja steinhart. Ja, du denkst, dass mein Waschbrett braucht? Braucht? <lacht> braucht? Aber was? das ist nur das <lacht> Waffelbrett. Oh, was? Das ist ja... Wow. Das trage ich immer da. Das ist mein liebster Ort für mein Waffelbrett. Genau, Es gibt nur 100 Stück anti rutschnocken und ein Waffelschild ist vorne dran. Von einem Schreiner gemacht. Deswegen ist es vielleicht mhm. gute Qualität. Gute Qualität. Gute Qualität. Gute Qualität, gute Besserung. <lacht> ah! Klopf, klopf. Werbung Ende, war. Ah! Okay. Wow. Dann mache ich mal schnell, dann mache ich mal den, den Kicker. Das ist ja das Schöne, so sagen wir mal, oh, da wo, äh, da, wo die Bolo, da wo die Bolo hingeht, grundformmäßig kannst du ja immer alles machen, wie du möchtest. So, du kannst ja, du kannst Nudeln machen warm, kannst ja Nudeln machen kalt, ne, kennt man ja alles. Looking good. So, und dafür, für den Spinat haben wir jetzt gleich ein bisschen so, so spinat blub minis so rahmspinat schissel Könnt ihr dafür auch benutzen. Everything you want to. I have, schreibt es mir auf. Wir nehmen jetzt hier so 750 Gramm ungefähr für die Masse. Das ist die ganze Packung hier. 
Da geht's ab. Das ist schon viel, ne? Das ist Speinett. Kurz, äh, ich wollte gerade sagen, Würzfenster, aber das habe ich gerade nicht geöffnet gerade. MC Fitti wäre nicht stolz auf mich. Weil es auch eher das Knoblauchfenster, was ich hätte öffnen müssen. Ne? Das ist ein anderes Fenster. Ja, es sind diverse Fenster, die geöffnet werden müssen beim Kochen, Miguel. Es ist immer sehr essentiell. Pfeffi haben wir drin. Boah, riecht amazing einfach nur wieder. Sehr gut. Sehr gut, diese. Eine kleine Prise Salzi. Die kleinen, süßen, netten Spinatis kommen jetzt einfach hier rein und dürfen sich dann da ausbreiten, dass es sozusagen eine Hackfleisch-Spinatmasse ist. Wäre jetzt auch schon geil und wäre bestimmt auch ohne Nudeln schön ein bisschen low carb. Schön auch, um die Figuren ein bisschen zu motivieren. Ein bisschen Hackfleisch, ein bisschen Spinat, da fühlt sich richtig gut, du. Und machen wir mal nach und nach, würde ich fast sagen. Da hätte ich vielleicht mal eine größere genommen. Wir nehmen mal ein bisschen weniger. Es darf schon viel Spinat sein, es geht ja um die Spinatonese. Stehst du zu Spinat? Das finde ich gut. Fan or Big Fan? Ist Früher war es nicht so meins, jetzt äh, geht schon. Jetzt ballert, schon ne? Jetzt ballert. Jetzt okay. ballert. Es gibt ja auch so, hast du schon mal helle Bolo, äh, Bolo probiert? Helle Bolo? Mhm, ist die die dann so ohne Tomaten mag. Das ist halt eigentlich das Essentielle ja, ist natürlich. Ja, aber so Tomaten ist schon so. Ist schon, ist schon die, nicht probiert, nee. ist keine auch Tomate drin, ist schon sehr ähnlich zu so einer hellen Bolo, muss ich sagen. Okay. Nachher wird es im Prinzip eigentlich noch easy ab aufgefüllt mit Schmand. Kann Schuss Muskatnuss dazugeben. Ich würze da noch ein bisschen halt mit Rot nach. Ist aber jetzt mein Gusto. Ich werde ein bisschen Cayenne-Pfeffer nehmen. Und ich glaube, wir haben noch Chilis hier vor Ort. Sieht gut aus, oder? Du Kannst du nichts ja. zu sagen. Looks amazing, smells amazing, sag ich mal. Grundlage gleich, natürlich, wie sich das gehört bei Schmand, ist natürlich noch ein Schuss Milch. Was natürlich jetzt alles ein bisschen in die cremigere Richtung geht. Ne? Also kann, kann ein Schuss sein. Ich habe mir... Ah, Ah, komm, wir machen mal so um die 50, 60, 70, 80, so in dem Bereich, wie, wie ihr es wollt, wie ihr es wollt. Ne? Köchelt jetzt schon ein bisschen oder ist gerade gut am Aufkochen. Mal ein bisschen runter, Und einen kleinen Messbecher, den nehme ich mal, der geht bis 200 Mill 250 Milliliter. Ich nehme mal so einen Schuss, ich nehme jetzt hier, keine Ahnung, sind 110, habe ich jetzt sogar genommen. Kurz Milch aufgießen, das Ganze darf jetzt noch ein bisschen rumköcheln. Look at it, sieht aber geil aus, ne? Sieht sehr geil aus, ja. Seid's tasty Bolo. Und sieht gesund aus. Weil es nur auch überwiegend grün ist. Ach Quatsch, das ist ja Spinat, ne? Also dementsprechend. Also gesund. Spinat ist ja, ey, pfuh. It's, it's tasty and it's gay gesund. And it's gay gesund. Ich habe dazu ein paar Sachen gefunden im Internet, wie man, äh, wie man da würzen kann, gerade wenn es hell ist. Man kann hier Sahne, Meerrettich nehmen, weil das hat ja so einen Spice. Meerrettich bin ich aber immer so ein. Hmm, lecker. I would try, aber lecker, sagt, äh, sagt schon Johanna. Ich würde jetzt dazu einen Schuss Senf geben. Mhm. Einfach mal was anderes. Das hätte man natürlich auch schon beim Hackfleisch mit dazu geben können. Äh, ähnlich wie so ein Tomatenmarkschuss. Hau das jetzt aber einfach mal so ein, so ein Schussel, so ein Schussel Senf mit rein, um einfach ein bisschen Spice mit reinzukriegen. Nehmen dafür aber auch noch Chili. Ansonsten glaube ich auch, dass man da easy peasy noch einen Schuss weiße Tomatenmark scharf oder so reinmachen kann. Ich weiß gar nicht, ob wir noch einen da haben. I can try. Oh, ganz richtig schön die Spices vom Senf jetzt. Oh, it's gut. So, ich schau mal kurz, ob wir noch einen Schaf da haben. So. Ich habe noch nicht das, äh, das ist noch was drin. Wir haben ja unseren Ausquetschi. Bleibt halt schön in dieser grünen Farbe ne, vom Spinat, deswegen nicht zu viel. Sage ich das erste Mal. Gibt halt kein zu viel bei Tomatenmark natürlich, aber. Nice, Alter. Hier unten haue ich schon mal kurz den Power Boost an und schaller mal Salz da rein. Falls es piept, I'm sorry. Dazu wird jetzt noch von meiner Seite aus einmal ein bisschen gewürzt, einmal mit Chilis. Ohne Kerne, aber würzen, wie gesagt, nach Gusto. Das müsst ihr jetzt nicht machen. Wir machen einen Minischuss äh, Muskatnuss rein. Bisschen Muskat, Chilis, Cayennepfeffer, weil ich mag spicy. Und ich habe ein Problem mit Cayennepfeffer. Ansonsten Chili Knoblauch. Knoblauch haben wir drin. Chili haben wir gerade so reingemacht. Ansonsten Chili Knoblauch gewürzt. Äh, gewürzt. Ihr wisst, den Pierce. You always have to do it. Zack. Und um das Ganze jetzt abzurunden und komplett zu machen, sodass es so ein bisschen ein eindingsen kann, ein einköcheln, weißt du, es soll ja das erste Mal keine Rahmensuppe sein, sondern halt schon was ein bisschen dickflüssigeres. Mhm. Dann kommt es jetzt nämlich mit dem Nonplusultra. Ein bisschen Schmand, damit das Ganze schön andickt. Und dann kann das so schön vor sich hin blubbern. Und dann schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen nachwürzen müssen. Ich mache jetzt erstmal halbi. 200 Gramm drin, kannst du so 180 oder so. Aber ich mache mal einen ganzen Becher Schmand. Wie Joanna sagen würde, hier kann nichts schief gehen. Man kann natürlich auch noch, wie gesagt, mehr von dem Rahmspinat reinmachen. Ich habe jetzt so zwei Drittel der Packung genommen. Das müsst ihr natürlich äh, für euch entscheiden, wie viel Spinat ihr da drin haben wollt. So, 
Das Ganze köchelt jetzt ein bisschen ein, aber einen ersten kleinen Geschmackstest können wir natürlich schon machen. Geht natürlich flotter als eine Bolo, 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 weißt du? Mhm. Die dann normalerweise, wenn du es traditionell ja, machst, und das habe ich ja noch nie gemacht auf meinem Kanal, aber es dauert trotzdem immer mal wieder sehr lange. So, selbst diese Jamie Oliver Geschichte hat ja irgendwie drei, vier Stunden eingeköchelt. Wir haben eine andere gemacht, 24 Stunden Bolognese haben wir auch gemacht. It's amazing. Piepsen? Powerboost. Mhm, ich höre es. Powerboost ist ordentlich, Power tut mir leid. Mit Piepsen. Oh, guter Kicker. Aber? Was noch fehlt, ist tatsächlich Salz. Es kommt vom Spinat. Der Spinat frisst wohl immer Salz. Also ich habe sowieso ein kleines Salzproblem. Boah, es riecht so gut, ne? Oder? Es riecht das richtig riecht geil gut. cremig einfach nur. So, jetzt machen wir hier. Jetzt machen wir volle Kanne, Mann. Dazu habe ich uns jetzt gleich ein paar Spaghettinis rein und dann geht es uns richtig gut, Miguel. Das blubbert, das kommt gleich rein und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Oder schmeißen wir direkt zu so einem Anrichtungsding. Weil ich mache ja nur Nudeln und danach wird schön angerichtet, Leute. Ja, let's go. Ja, dann würde ich sagen, Guckt euch mal an, wie das Ende geht. Mir reicht's auch. Das sah lecker aus, Miguel. Ich kann's noch gar nicht wissen, das ist ja das gerade das Video. Aber das sah lecker aus, Miguel. Hast Sieht doch lecker aus. Dankeschön. Ich, äh, bin, ich bin mal so fair. Ich habe schon, als du gerade gedreht ich habe schon eine kleine. Ah. Ich hatte schon so krank Hunger, aber es sah es so, Hat er jetzt nicht gesnackt, es oder so was? krank lecker. Oh Gott, ey, ich werde mir auf jeden Fall gleich noch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Soße natürlich drauf klatschen. Ihr kennt mich. Aber jetzt erstmal natürlich noch einmal fürs Video. Es schmeckt schon fantastisch, ich weiß es. Es ist einfach rund. Weißt du? Es ist einfach rund. Das ist halt so geil mit dem Spinat und den Nudeln. Das ist einfach geil. Mmh. Mmh. Mhm. 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 Macht's mal nach, schickt mir eure Ergebnisse auf Instagram oder auf Twitter. Schickt mir an. Oh, ich muss das jetzt eben nicht rein dreschen, weil ich habe so Hunger. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaut bei meinem Miguel vorbei. Der hat Presets unten in der Beschreibung verlinkt. Random Shoutout. Why not? Dankeschön. Let's go. Bis zum nächsten Mal. Euer TikTok. Ah, ah, ah. Ah. Das Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck, guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.